ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാനിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് കോയമ്പത്തൂരിലെ ടൗൺ ബസ് സ്റ്റാൻഡിലാണ് ഇവിടെ നിന്നും കോയമ്പത്തൂർ പുതിയ ബസ് സ്റ്റാൻഡിലേക്ക് പോയി അവിടെ നിന്നും മേട്ടുപ്പാളയം വഴി ഊട്ടിയിലേക്ക് തമിഴ്നാട് ബസ്സിൽ ഞാനിന്നൊരു യാത്ര ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് സോ വീഡിയോ എല്ലാവരും മുഴുവനായിട്ടും കാണുക ഇഷ്ടമായ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക ഈ കാണുന്ന ബസ്സിൽ നമ്മൾ പുതു ബസ് സ്റ്റാൻഡിലേക്ക് കോയമ്പത്തൂർ ടൗൺ ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ നിന്നും പോവുകയാണ് അപ്പോൾ ടൗൺ ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ നിന്നും നമ്മൾ പുതിയ ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ വന്ന് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് സോ ഈ തൊട്ട് ഇപ്പോൾ ഓപ്പോസിറ്റായിട്ട് കാണുന്നതാണ് കോയമ്പത്തൂരിലെ പുതിയ ബസ് സ്റ്റാൻഡ് സോ ഇവിടെ നിന്നുമാണ് ഊട്ടിയിലേക്ക് ബസ്സുകൾ ഉണ്ടാവുക ഊട്ടിയിലേക്ക് മാത്രമല്ല മറ്റു പല അന്യ സംസ്ഥാനങ്ങളിലേക്കും ബസ് സർവീസ് ഈ ഒരു ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ നിന്ന് നടത്തുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരുപാട് ബസ്സുകൾ ഇങ്ങനെ പാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കും ഈ ഒരു ചുവപ്പ് കളറിൽ കാണുന്നത് ആന്ധ്രാപ്രദേശിലെ ഒരു ട്രാൻസ്പോർട്ട് ബസ്സാണ് ഈ കാണുന്ന പച്ച ബസ്സിൽ പോയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മേട്ടുപ്പാളയം വഴി ഊട്ടിയിലേക്ക് പോകാം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ വന്നിറങ്ങിയ സമയത്ത് ആ ഒരു ബസ് ഓൾറെഡി പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇനി ഞാൻ പോകുന്നത് ഈ കാണുന്ന നീല ബസ്സിലാണ് അപ്പോൾ വീഡിയോ റെക്കോർഡ് ചെയ്യണം ഷൂട്ട് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മുടെ കണ്ടക്ടറിൻ്റെ സഹായത്തോടു കൂടി ബസ്സിലെ ഏറ്റവും മുൻവശത്തുള്ള സീറ്റ് തന്നെ ലഭിച്ചു അപ്പോൾ ആ ഒരു സീറ്റിൽ ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സൈഡിലുള്ള വ്യൂവും അതുപോലെ തന്നെ മുമ്പിലുള്ള വ്യൂവും വളരെ മനോഹരമായി കാണുവാനും ആസ്വദിക്കുവാനും റെക്കോർഡ് ചെയ്യുവാനും എല്ലാം സാധിക്കും അപ്പോൾ കോയമ്പത്തൂരിൽ നിന്ന് മൂട്ടിയിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് വരുന്ന ബസ് ചാർജ് എന്ന് പറയുന്നത് വെറും എൺപത് രൂപയാണ് ഇതാണ് കോയമ്പത്തൂർ സിറ്റിയിലെ ഒരു ശരാശരി റോഡിലെ തിരക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ന് വർക്കിംഗ് ഡേ ആണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇപ്പോൾ സമയം ഏകദേശം പത്ത് മണി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ പരമാവധി നിങ്ങൾ ഈ ഒരു പീക്ക് ടൈമിൽ യാത്ര ഒഴിവാക്കാനായിട്ട് നോക്കുക കാരണം സാധാരണ എടുക്കുന്ന ടൈമിനേക്കാളും വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും റണ്ണിങ് ടൈം ഊട്ടിയിലേക്ക് യാത്രയ്ക്ക് ചെയ്യുന്നതിനായിട്ട് എടുക്കുക ഓരോ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ഇടവിട്ടിട്ടും കോയമ്പത്തൂരിൽ നിന്ന് ഊട്ടിയിലേക്ക് ബസ് സർവീസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ശരിക്കും വന്ന സമയത്ത് ഊട്ടിയിലേക്ക് ഒരു ബസ് ഓൾറെഡി പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ അതിന് തൊട്ടടുത്തായിട്ട് തന്നെ മറ്റൊരു ബസ് കിടന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ശരിക്കും എപ്പോഴും ഇപ്പം നമുക്ക് കോയമ്പത്തൂരിൽ നിന്ന് ഊട്ടിയിലേക്ക് ബസ് സർവീസ് ഉണ്ടെന്നുള്ളതാണ് ഞാനിവിടെ വന്നതിന് ശേഷം എനിക്ക് മനസ്സിലായത് ഇപ്പോൾ ശരിക്കും ഹൈവേയിൽ പല ഭാഗങ്ങളിലായിട്ട് റോഡ് വീതി കൂട്ടുകയും അതുപോലെ തന്നെ ഫ്ലൈ ഓവറുകളുടെ വർക്കും ഒക്കെ നടക്കുന്നതുകൊണ്ട് അത്യാവശ്യം ബ്ലോക്കുണ്ട് സാധാരണ എടുക്കുന്നതിനേക്കാളും അരമണിക്കൂർ മുതൽ ഒരു മണിക്കൂർ വരെ എക്സ്ട്രാ റണ്ണിങ് ടൈം നിലവിലെടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു റൂട്ട് വഴി ബസ്സിലോ കാറിലോ മറ്റോ യാത്ര ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ തീർച്ചയായിട്ടും ഇത്തരം കാര്യങ്ങളും കൂടി മുൻകരുതി മുൻകൂട്ടി കണ്ടു വേണം യാത്ര ചെയ്യുവാനായിട്ട് ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥയിൽ നമ്മൾ കോയമ്പത്തൂരിൽ നിന്ന് മൂട്ടിയിലേക്ക് ബസ്സിലോ കാറിലോ യാത്ര ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ രാവിലെ ഒരു ആറ് മണിയോടു കൂടി നമ്മൾ യാത്ര തുടങ്ങുകയാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് തിരക്കിലൊന്നും പെടാതെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഊട്ടിയിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇപ്പോൾ ഹൈവേയിൽ നിന്നും ഏതോ ഒരു ഊട് വഴിയിലൂടെ ബസ് തിരിച്ചു വിട്ടിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ ഈയൊരു കാണുന്ന ചെറിയ വഴിയിലൂടെ ബസ് കയറിയതിന് ശേഷം മറ്റേതെല്ലാം വഴിയിലൂടെയൊക്കെ സഞ്ചരിച്ച് കുറെ കുറേ ചെറിയ ചെറിയ ഗ്രാമങ്ങളിലൂടെയൊക്കെ സഞ്ചരിച്ചിട്ട് ഹൈവേയുടെ മറ്റേ ഭാഗത്തേക്ക് ചെന്ന് കയറും അപ്പോൾ ഏകദേശം അരമണിക്കൂറോളം ഈ ചെറു പട്ടണത്തിനിടയിലൂടെയൊക്കെ ബസ് സഞ്ചരിച്ച് ഗ്രാമങ്ങളിലൂടെയൊക്കെ തിരിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രമേ ഹൈവേയിലേക്ക് ചെന്ന് കയറുകയുള്ളൂ പക്ഷെ നമുക്ക് വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് മനോഹരമായ കാഴ്ചകളും കൃഷിയിടങ്ങളും ഒക്കെ നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കും ശരിക്കും ഈ ഒരു യാത്ര തുടങ്ങിയ സമയത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു ഡൈവേഴ്ഷൻ ഇങ്ങനെ ഒരു തിരിച്ചുവിടൽ ഞാൻ ഒരിക്കലും എക്സ്പെക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല പക്ഷേ ഈ ഒരു യാത്ര വളരെ വേറിട്ട ഒരു അനുഭവം തന്നെയായിരുന്നു
അങ്ങനെ നമ്മൾ വീണ്ടും ഹൈവേയിലേക്ക് വന്ന് കയറിയിരിക്കുകയാണ് ഇനി അങ്ങോട്ട് കുറേ ടൗണുകൾ പിന്നിട്ടായിരിക്കും നമ്മുടെ യാത്ര തുടരുന്നത് തമിഴ്നാട്ടിലെ ബസ്സുകളിൽ നമ്മൾ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതുപോലെ രണ്ട് വരിയിലുള്ള തിരുക്കുരുലുകൾ കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കും സോ ഇനി ഉളവാകെ ഇന്നാതെ കൂരൽ കനിയിരുപ്പ കായ് കവർന്ന് തട്ട് എന്നാണ് അത് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഒരുപാട് അർത്ഥവത്തായിട്ടുള്ള ഒരു തിരുക്കുരലാണ് നമുക്ക് ഒരുപാട് നല്ല വാക്കുകളും നല്ല പ്രവൃത്തികളും ഉണ്ടായിരുന്നിട്ട് കൂടി മോശമായി പെരുമാറുകയും മോശം വാക്കുകൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് മറ്റോ മറ്റുള്ളവരോട് പെരുമാറുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് നമ്മളൊരു വൃക്ഷത്തിലെ നല്ല പഴങ്ങളെ മാറ്റി നിർത്തി പച്ചയായിട്ടുള്ള കനികളെ കഴിക്കുന്നതിന് തുല്യമായിട്ടാണ് ഈ ഒരു തിരുക്കുറൽ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ യു ടി യാത്രയിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സ്റ്റോപ്പായ മേട്ടുപ്പാളയം ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഏകദേശം ഒരു പത്ത് മിനിറ്റോളം ബസ് നിർത്തിയിടും അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം നമ്മൾ കോയമ്പത്തൂരിൽ നിന്ന് കയറിയവരൊക്കെ ഈ ഒരു ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ ഇറങ്ങും അതുപോലെ ഊട്ടിയിലേക്ക് പോകേണ്ട യാത്രക്കാർ ഇവിടെ നിന്ന് ഈ ബസ്സിലേക്ക് കയറും ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ബസ് ഊട്ടിയിലേക്ക് പോകേണ്ട സ്റ്റാൻഡിൽ പാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഏകദേശം പത്ത് മിനിറ്റ് ഇവിടെ നിർത്തിയിട്ടിരിക്കും അപ്പോൾ ആ സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് ടോയ്ലറ്റിൽ പോകണമെങ്കിൽ ടോയ്ലറ്റിൽ പോകാം അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് വെള്ളം വാങ്ങി വെക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും കാരണം ഊട്ടിയിലേക്ക് പ്ലാസ്റ്റിക് നിരോധിത മേഖലയാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ചെറിയ വാട്ടർ ബോട്ടിലൊന്നും നമുക്ക് വാങ്ങുവാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല അപ്പോൾ ആ ചെറിയ ബോട്ടിൽ വാങ്ങണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ നിന്ന് വാങ്ങി കയ്യിൽ കരുതുക അതുപോലെ തന്നെ അത്യാവശ്യം സ്നാക്സും കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഇവിടെ നിന്ന് ലഭിക്കും അങ്ങനെ പത്ത് മിനിറ്റ് റെസ്റ്റിന് ശേഷം നമ്മുടെ ബസ് വീണ്ടും ഇവിടെ നിന്നും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഇനി നേരെ ഊട്ടിയിലേക്ക് പോകുന്ന വഴി അടുത്ത പ്രധാനപ്പെട്ട സ്റ്റോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് കൂണൂർ ബസ് സ്റ്റോപ്പാണ് അപ്പോൾ കൂണൂർ കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ശരിക്കും വളരെ മനോഹരമായ കാഴ്ചകളൊക്കെ കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഈ ഒരു റോഡിലൂടെ പോകുമ്പോൾ ഒരുപാട് ചെറു ചെറു പട്ടണങ്ങൾ നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കും വളരെ തിരക്കേറിയ ചെറു വീതി കുറഞ്ഞ ഹൈവേകളാണ് ഈ ഒരു റൂട്ടിലേക്ക് നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കുക അങ്ങ് അകലെയായിട്ട് മലനിരകൾ കാണുന്നില്ലേ അവിടെയാണ് ശരിക്കും നമ്മൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഊട്ടിയിലെ മലനിരകളാണ് ആ കാണുന്നത് നമ്മളിവിടെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡായിട്ട് ഒരു ബേഡ് പാർക്കുണ്ട് ഒരുപാട് വ്യത്യസ്തങ്ങളായിട്ടുള്ള പക്ഷികളെ നമുക്ക് ഇവിടെ കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇപ്പോൾ ഊട്ടിയിലേക്ക് സ്വന്തം വണ്ടിയിൽ പോകുന്നവർക്ക് ഇവിടെ ഇറങ്ങി ഇതൊക്കെ കണ്ട് ആസ്വദിച്ച് പോകുവാനായിട്ട് പറ്റും ഈ വലത്തെ സൈഡിലായിട്ട് കാണുന്നത് ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ ഏറ്റവും പ്രശസ്തമായ വാട്ടർ തീം പാർക്കുകളിൽ ഒന്നായ ബ്ലാക്ക് തണ്ടറാണ് ഊട്ടിയിലേക്ക് യാത്ര പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നവർ തീർച്ചയായിട്ടും സമയമുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു വാട്ടർ തീം പാർക്ക് കൂടി കണ്ട് ആസ്വദിക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും ഒരുപാട് വ്യത്യസ്തങ്ങളായിട്ടുള്ള റൈഡുകൾ ഇവിടെ അവൈലബിൾ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ടിക്കറ്റ് ചാർജും നമ്മൾ വീഗാലാൻഡിലെ നമ്മുടെ വണ്ടർലാൻഡിലേക്ക് അപേക്ഷിച്ചിട്ട് വളരെ കുറവാണ്
ഞാൻ ഊട്ടിയിലേക്ക് മുമ്പ് ട്രെയിനിലും യാത്ര ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പം അത് ഈ കാണുന്ന ട്രാക്കിലൂടെയാണ് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഒരു ട്രെയിനിൽ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ റോഡിലൂടെ ബസ്സുകളും മറ്റു വാഹനങ്ങളൊക്കെ പോകുന്നത് നമുക്ക് വളരെ നന്നായിട്ട് തന്നെ ആസ്വദിക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് റെയിൽവേ ക്രോസുകൾ ഈ പോകുന്ന വഴിയിൽ നമുക്കിതുപോലെ കാണാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഊട്ടിയിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്ത ആ ഒരു വീഡിയോ കാണാൻ താല്പര്യമുള്ളവർ തീർച്ചയായിട്ടും എൻ്റെ ചാനലിൽ ചെക്ക് ചെയ്താൽ മതി നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും ഊട്ടിയിലേക്ക് ട്രെയിനിൽ യാത്ര ചെയ്യണം വളരെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള കാഴ്ചകളായിരിക്കും നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കുക ശരിക്കും നമ്മളിതാ ഊട്ടിയിലേക്ക് കയറുവാനായിട്ട് പോവുകയാണ് ഇവിടെ ഇതുപോലെ ഒരു ചെറിയ ചെക്ക് പോസ്റ്റുണ്ട് ഒരുപാട് സ്റ്റാഫുകൾ ഇവിടെ നിൽപ്പുണ്ട് അവർ ഈ ടൂറിസ്റ്റ് വാഹനങ്ങളിൽ ചെറിയൊരു ചാർജ് ഈടാക്കും അതുപോലെ തന്നെ പ്ലാസ്റ്റിക്കും മറ്റും കാര്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ പുറത്തേക്ക് കളവാനായിട്ട് പറയും പക്ഷേ ബസ്സിൽ ഈ യാത്ര ചെയ്യുന്ന ആളുകൾക്ക് ചാർജോ അല്ലെങ്കിൽ ടിക്കറ്റോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും എടുക്കേണ്ടതില്ല അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്നുമാണ് നമ്മുടെ ഊട്ടിയിലേക്ക് അതായത് ഹിൽ ഏരിയയിലേക്ക് ഹൈ റേഞ്ചിലേക്ക് കയറി തുടങ്ങുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഒരു വളവ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞു ഇവിടെ നിന്ന് പതിയെ പതിയെ നമ്മൾ മുകളിലേക്ക് കയറി തുടങ്ങും ഒരുപാട് കുരങ്ങന്മാരെ നമുക്ക് ലെഫ്റ്റ് സൈഡും റൈറ്റ് സൈഡും ഒക്കെ കാണാം അതുപോലെ തന്നെ ക്ലൈമറ്റ് പതിയെ ചൂടിൽ നിന്നും തണുപ്പിലേക്ക് മാറി വരുന്നത് നമുക്ക് അറിയുവാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇനി നമ്മൾ ഒരുപാട് ഹെയർ പിന്നൊക്കെ കടന്നു വേണം ഹെയർ റേഞ്ച് കയറി ഊട്ടിയിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുവാനായിട്ട് മറ്റെല്ലാ ഹിൽ പ്ലേസിലും പോകുന്നത് പോലെ തന്നെയാണ് പക്ഷേ ഇവിടെ വ്യൂ പോയിൻറ്റും മറ്റ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും തമിഴിൽ ഈ ഒരു ഹെയർ പിൻ വളവിനെ പറയുന്ന പേര് കൊണ്ട യൂസി വളവ് എന്നാണ് കേട്ടോ മലയാളത്തിൽ എന്താണെന്ന് എനിക്ക് ശരിക്കും ഓർമ്മ കിട്ടുന്നില്ല സോ അറിയാമെന്നുള്ള ഒരു കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഇനി അങ്ങോട്ട് നമുക്ക് ഒരുപാട് മനോഹരമായിട്ടുള്ള കാഴ്ചകളും ഒക്കെ കണ്ട് ആസ്വദിച്ച് നമുക്ക് പോകുവാനായിട്ട് സാധിക്കും തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴെങ്കിലും ജീവിതത്തിൽ സമയം കിട്ടുമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഊട്ടിയിലേക്ക് ഒരു തവണ ഇത്തരത്തിൽ ബസ്സിൽ യാത്ര ചെയ്ത് നോക്കുക തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഒരു അനുഭവം തന്നെയാണ്
അത്യാവശ്യം ഇവിടെ ഉള്ള ഹെയർ പിൻ വളമെല്ലാം തന്നെ ഭയങ്കര ഡേഞ്ചറാണ് അപ്പോൾ പത്താമത്തെ ഹെയർ പിൻ വളമാണ് നമ്മളിപ്പോൾ തിരിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഏകദേശം ബസ് ആ ഒരു കല്ലുകളോട് ചേർന്നു തൊട്ടു തൊട്ടില്ല എന്ന മട്ടിലാണ് ബസ് തിരിയുന്നത് നമ്മുടെ ഡ്രൈവർ ആണെങ്കിലും ഒരു രക്ഷയില്ല പുള്ളി ഭയങ്കര എക്സ്പീരിയൻസ്ഡാണ് ഈ കാണുന്നത് ശരിക്കും നീലക്കുറിഞ്ഞ് പൂത്ത് നിൽക്കുന്നതാണോ എനിക്ക് അറിയില്ല അപ്പോൾ ഈ പൂ എന്താണെന്ന് അറിയാമെന്നുള്ളവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യാമോ ഊട്ടിയിലേക്കുള്ള റോഡുകളെല്ലാം തന്നെ വീതി കൂട്ടുന്നതിൻ്റെ പനിപ്പുരയിലാണ് നിങ്ങൾക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കും ഒരുപാട് ജെ സി ബിയും മറ്റും ഇവിടെ പാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ റോഡ് പണിക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽസ് എല്ലാം തന്നെ ഇവിടെ കൂട്ടിയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ നമ്മളിപ്പോൾ ഊട്ടി മെയിൻ ടൗണിലേക്ക് എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുകയാണ് സോ ഇതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട സിഗ്നൽ സോ ഇവിടെ നിന്ന് നേരെ പോയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഊട്ടി റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനും അതുപോലെ തന്നെ ഊട്ടി ബസ് സ്റ്റേഷനുമാണ് അപ്പോൾ റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് തിരിഞ്ഞ് പോയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഊട്ടി മാർക്കറ്റിലേക്ക് പോകുന്ന റൂട്ടാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ നിന്നും പല ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് ഡൈവേർട്ട് ചെയ്ത് നമുക്ക് പോകുവാനായിട്ട് സാധിക്കും അങ്ങനെ ഏകദേശം മൂന്ന് മണിക്കൂറോളം യാത്ര ചെയ്ത് നമ്മളിപ്പോൾ ഊട്ടി ബസ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുകയാണ് ഭയങ്കര എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു ഒരുപാട് നല്ല കാഴ്ചകളൊക്കെ കാണുവാനായിട്ട് പറ്റി തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് ബഡ്ജറ്റ് ട്രിപ്പ് പ്ലാൻ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഊട്ടിയിലേക്ക് പോകുവാനായിട്ട് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ബസ് യാത്ര തന്നെയാണ് വെറും എൺപത് രൂപയ്ക്ക് നമുക്ക് കോയമ്പത്തൂരിൽ നിന്നും ഊട്ടിയിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുവാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് കരുതുന്നു തീർച്ചയായിട്ടും ഇതുപോലെ മനോഹരമായ യാത്രകൾ വീണ്ടും ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ എല്ലാവരും മറക്കാതെ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ഈ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ ഫീഡ്ബാക്ക് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ മറ്റൊരു പുതിയ വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും കാണുന്നതുവരെ എല്ലാവർക്കും ഗുഡ് ബൈ